Ili uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button ni chini ya video hii, kisha bonyeza alama kengele takautokea. Asante. Yo, wazia, 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 mambo vipi? Moja kati ya kitu kikubwa ambacho kiliweza kutikiza mwaka 2017 ni kuhusiana na taarifa za mwigizaji filamu Elizabeth Michael almaarufu kama Lulu kukutwa na hatia kuwa bila kukusudia na kuhukumiwa kwenda jela kwa miaka miwili kama unakumbuka iliyotolewa katika makama kisutu kule jijini Dar es Salaam. Masters mbalimbali waliweza kuposti kuhusiana na namna ambavyo kiweza kutokea pengine wakionesha kuhuzunishwa kutokana na kifungo hiki cha mwigizaji Lulu ambaye alikuwa anatumia pengine kipaji chake katika kuhakikisha anaisaidia uh, familia yake kwenye masuala ya kiuchumi. Na moja kati ya washikaji ambao waliweza kumtembelea jela, mshikaji wa kuitwa Mwijako alipata nafasi ya kuweza kutembelea uh, jela kule na aliongea vitu vingi sana na Elizabeth Michael Lulu. Na mwisho siku aliporudi kitali kuja kutusimulia kwa kuandika waraka mrefu sana kupitia Instagram page yake hapa na mzungumzia Mwijaku. Mshindi wa tuzo ya MTV Emma, ni best African single Ali Kiba kupitia ukurasa wake wa Instagram Ali Kiba ameposti picha ya Lulu, Elizabeth Michael na ameweka kimoji fulani hivi kama cha kuonesha na sikitika hivi pengine kutokana na ile situation ambayo iliweza kumtokea Lulu na kaandika King Kiba. Hii ni post ambayo of course ina likes 1551167 kwenye ukurasa wake wa Instagram lakini pia ina comments zaidi ya 1218 ambayo imepostiwa kama masaa 14 yaliyopita hivi kwenye ukurasa wa Instagram wa Ari Kiba. By the way inaweza kuwa ni ishara ya moja wapo ya yeye kuonesha pengine kuguswa au kuzunishwa fulani hivi na tukio hili la Elizabeth Michael Rula kama tunaelekea kwenye miezi miwili hivi mara baada ya hukumu yake pale ya miaka miwili kule jijini Dar es Salaam na posti hii ya Alikiba inakuja mara baada ya yeye kuhusishwa siku ya jana kwenye ile listi ya takribani washikaji hamsini kutoka Tanzania wenye ushawishi mkubwa hapa nchini Tanzania. Risti ambayo iliongozwa na mtanzania Mbwana Samata ambaye anacheza klabu ya KR RC Genk kutoka kule nchini Ubelgiji. Na Samata pia ameandika kuwa anapenda kuchukua nafasi hiyo kuwashukuru wote ambao walitumia muda wake kuweza kumpigia kura. Na hakuna mengi ambayo anaweza e, kusema bali asanteni kwa kuonesha upendo kwake. Na anasema na yeye ane, pia anaendelea kuendelea kujituma na kujaribu kusaidia wengine kufikia ndoto zao. Asanteni. Nimeona pia comment ya Instagram kwenye ukurasa wa Mbwana Samata ya Professor J TZ akiandika congratulations Mr. 255 Ben Paul na masters wengine ambao wameweza kucomment kwenye ukurasa wa Instagram wa Mbwana Ari Samata. And of course Ari Kiba amekuwa pia naye miongoni mwa washikaji ambao wana ushawishi mkubwa akishika nafasi ya sita kwenye idadi ya vijana hamsini wa Tanzania ambao wana, wana ushawishi mkubwa zaidi huko Diamond Platinum akishika nafasi ya tisa ya yeah, kwa hiyo kama kuna DCS fulani hivi ya kama nafasi mbili kudoka kwa Ari Kiba mpaka kufika kwa Diamond Platinum lakini Elizabeth Michael Ruru hayupo kwenye orodha hii ya washikaji ambao wana ushawishi mkubwa katika ile orodha ya washikaji hamsini kutoka nchi ya Tanzania. Na of course, Arikiba pia ametoa sharau za kutosha zaidi kwa wale waliompigia kura kupitia ukurasa wake wa Instagram uh, kuwa miongoni mwa vijana ambao wana ushawishi mkubwa sana katika nchi ya Tanzania. So anasema anaendelea kuifanyia haki industry ya burudani kutoka Tanzania na ameendelea kuwashukuru sana wale wote uh, wamempigia kura katika kuhakikisha anafanikisha hili na mwisho wa siku ukipita kwenye Instagram ameandika shukrani wenzake na mwisho wa siku akaandika akaweka hashtag king kiba kupitia ukurasa wake wa Instagram yo niguse kwenye Instagram Facebook na Twitter natumia Musa Nkoningo M U W S A N K O N I N G O yani Nkoningo haina A wala zedi ili uwe wa kwanza kutazama video zetu tafadhali bonyeza subscribe button chini ya video hii kisha bonyeza alama kengele takautokea asante